dito nagtatapos ang ating programa sa oras na ito. Hanggang sa muli, ang tabayanan ang limang minutong pagbabalita. Ang sarap sabihin na ko'y isang Pilipino Makulay ang buhay at lahi ng bayan ko Pagpapahalaga ating paniniwala Mga kababayan ko, huwag tong mawawala Ang paalalang ito ay kitsenyo ng NCCA, DepEd at nangimpilang ito Radyo Express Balita! Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Andre yung Prescon, isinasagawa. Walang Higa Bells, isinauli na. At Philippine Ascos, pikong makapasok sa finals. Ito ang Express Balita. Unang-una, bagong bago sa inyong mga radyo. Sa buong bwersa ng DYRS News Information Center. Ito DY. DY. DYRS 574. Daluyan ng tapat at totoong isyu ng bayan Mula sa Ormoc City, maghahatid sa inyo ng mga nagbabagang balita saan mang sulok ng bansa DYRS Pinatapang, pinalawak, pinalakas ang Radio Express Balita Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Para sa detalye ng mga nagbabagang balita Ipinagdiinan ni Direktora Meroitico ang kahalagahan ng journalismo sa si Campus Journalists. Para sa karagdagang detalye, live mula rin sa Ormoc City si Hans Baldono. Binigyang diin ni Regional Director Ramir Oitiko ang kahalagahan ng journalismo sa mga kabataan sa nagpapatuloy na Regional Schools Press Conference. Ayon sa kanya, kailanman ay hindi napigilan ang kapangyarihan ng ballpen sa pag-usbong ng mga kabataan. Hans Baldono para sa Express Balita! Samantala, Balanghiga Bells isinauli na matapos ang mahigit isang daang taon. Para sa detalye na katutok si Radyo Express, Val Beringel. Matagumpay na isinauli ng Estados Unidos ang tatlong kampana ng Balanghiga noong Martes matapos ang isang daan at labing pitong taon na pagkatago sa kanilang bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, political will ni Duterte ang dahilan sa pagkakabalik nito sa bansa. Valberingel para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, dating United Nations Secretary General Kofi Annan pumanaw na. Radyo Express Loy sa Bungan para sa detalye. Pumanaw na noong Agosto ang dating United Nations Secretary General Kofi Annan sa edad na 80 taong gulang. Inhayag naman ng UN ang kanilang pagdadalamhati sa kanilang dating kasamahan. Loy sa Bungan para sa Radyo Express Balita. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. Hello, ako si Joseph. Sa umaga, Josephine sa gabi. Transfer ako dito, sana makipagkaibigan kayo ha? Ba't naman kami makikipagkaibigan sa'yo? Eh bakla ka! Bakla! 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 Pantay-pantay na karapatan ay pairalin. Isang paalalang hatid sa inyo ng CHR at nanghimpilang ito. Radio Express Balita! Oras 3.54 ng hapon. Balik sa mga balita, Philippine Ascals bigong makapasok sa AFF Suzuki Cup Finals matapos talunin ng bansang Vietnam. Radio Express Valbringel, ibalita mo. Bigong makapasok ang Philippine Ascals sa AFF Suzuki Cup Finals 2018. Ito'y matapos talunin ng bansang Vietnam sa dalawang legs sa parehong score na 2-1. Aabanti naman ng Vietnam sa Finals kontra Malaysia. Valbringel para sa Express Balita. Sa ibang balita naman, inanunsyo ni Miss Universe Philippines Kachiona Gray ang bagong format ng Miss Universe, Kim Kapones ni Chika Mo. Ipinaliwanag ni Kachiona Gray na sa bagong format ng Miss You sa preliminary competition na kukunin ang top 20 kung saan pipili ng top 10 nararamba sa evening gown and swimsuit competition. Sa top 5 naman, kaganapin ang Q&A para makapasok sa top 3. Kaganapin ang 2018 Miss Universe sa kalabing pito ng Desyembre sa Bangkok, Thailand. Kung anong in, anong trending, nandun ako palang ending. Kim Kapanas para sa Balitang Showbiz. Mula sa 
bagong personal GYRS, iyan po ang mga balita sa oras na ito. Ako si Ralph Alcunaba. At ako naman si Mel Bebita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang, Magandang araw. araw.